السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا اليوم سنكمل عمل هذه المفرشة الرائعة وقبل أن نبدأ تفضلوا بالاشتراك في القناة ولايك إذا أعجبكم الفيديو وأهم شيء تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو لإفادة الآخر بسم الله اليوم سنكمل عمل هذه المفرشة بإمكانكم الإكمال بنفس لون الخيط ولكن سأغير لون الخيط وسأبدأ بعقدة على الخيط بهذا الشكل وسنبدأ هنا مباشرة في الزاوية في أول عمود بلفة سندخل إبرة بهذا الشكل ثم سنسحب الخيط الجديد وسنبدأ بالدور الرابع عشر نرتفع بثلاث سلاسل كعمود بلفة ثم بأربعة سلاسل واحد اثنان ثلاثة وأربعة نترك ثلاث سلاسل من بعد الإبرة وحشوة في السلسلة الرابعة وهكذا سنحصل على عقدة ثم مباشرة عمود بلفة في الغرزة التالية ثم نرتفع بأربعة سلاسل واحد اثنان ثلاثة وأربعة بنفس الطريقة سنترك ثلاث سلاسل من بعد الإبرة وحشوة في السلسلة الأولى هنا ثم عمود بلفة في الغرزة التي تليها مباشرة وهكذا سنكرر نرتفع بأربعة سلاسل اثنان ثلاثة وأربعة نترك ثلاث سلاسل من بعد الإبرة وحشوة في السلسلة الأولى وسنحصل على عقدة ثم عمود بلفة في الغرزة التالية مباشرة نعود ونرتفع بأربعة سلاسل ونكون عقدة سنكرر هكذا في جميع هذه الأعمدة الموجودة في هذه الزاوية وبعد التكرار سنحصل على هذا الشكل ثم مباشرة بنفس الطريقة السابقة سنكرر مباشرة إلى الفراغ المكون من سلسلتين ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة نعود ونرتفع بالسلسلتين وهكذا مباشرة إلى الفراغ التالي مكون من سلسلتين ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة نرتفع بالسلسلتين وهكذا سنكرر حتى نصل إلى الزاوية التالية وبعد التكرار سيكون لدينا ثمانية مجموعات بهذا الشكل ثم نعود مباشرة إلى الزاوية التالية وسنكرر بنفس الطريقة مباشرة عمود بلفة في أول عمود بلفة في الزاوية نرتفع بأربعة سلاسل نترك ثلاث سلاسل من بعد الإبرة وحشوة في السلسلة الأولى ثم عمود بلفة في الغرزة التالية مباشرة وهكذا سنكرر نرتفع بأربعة سلاسل حشوة في أول سلسلة ثم عمود بلفة في الغرزة التي تليها نكرر هكذا في جميع هذه الأعمدة الموجودة في هذه الزاوية وبعدما ننتهي من جميع هذه الأعمدة مباشرة إلى الفراغ التالي المكون من, ثلاث من سلسلتين ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة ثم نرتفع بسلسلتين وإلى الفراغ التالي وسنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور الخامس عشر بنفس الطريقة السابقة نرتفع 
بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم بأربعة سلاسل واحد اثنان ثلاثة وأربعة نترك ثلاثة سلاسل من بعد الإبرة وحشوة في السلسلة الرابعة نحصل على العقدة ثم مباشرة إلى العمود الثاني الموجود بين العقد ونشتغل عمود بلفة وهكذا سنكرر نرتفع بأربعة سلاسل حشوة في السلسلة الأولى عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التالية مباشرة سنكررها كذا في جميع هذه الأعمدة الموجودة في هذه الزاوية وبعد التكرار سيظهر لنا هذا الشكل ثم مباشرة سنعود ونكرر نفس الطريقة السابقة مباشرة إلى أول فراغ مكون من سلسلتين ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة نرتفع بسلسلتين وسنكرر ثلاثة أعمدة بلفة في الفراغ التالي مباشرة ثم نرتفع بسلسلتين ونكرر هكذا حتى نصل إلى الزاوية التالية وبعد التكرار سيكون لدينا سبع مجموعات بهذا الشكل ثم إلى الزاوية وسنكرر نفس الطريقة السابقة مباشرة عمود بلفة في أول عمود بلفة موجود في الزاوية نرتفع بأربعة سلاسل حشوة في السلسلة الأولى نحصل على عقدة ثم مباشرة عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التالية ونكرر وبعد التكرار مباشرة نعود ونكرر كما فعلنا في الدور السابق مباشرة إلى الفراغ التالي مكون من سلسلتين ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان وثلاثة نرتفع بسلسلتين ونكرر هكذا كما بدأنا هذا الدور حتى نهايته وفي نهاية الدور سنقفل بمزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها الدور والآن سنبدأ بالدور السادس عشر نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم بسلسلة واحدة كفراغ ثم نرتفع بأربعة سلاسل واحد اثنان ثلاثة وأربعة نترك ثلاث سلاسل من بعد الإبرة وحشوة في السلسلة الرابعة نحصل على عقدة نرتفع بسلسلة كفراغ وبنفس الطريقة عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التالية ثم نرتفع بسلسلة كفراغ ثم نرتفع بأربعة سلاسل واحد اثنان ثلاثة وأربعة نترك ثلاث سلاسل من بعد الإبرة وحشوة في السلسلة الرابعة نرتفع بسلسلة كفراغ عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التالية بهذا الشكل سيكون نعود ونرتفع بسلسلة كفراغ ثم بأربعة سلاسل للعقدة نكرر هكذا في جميع هذه الأعمدة وبعد التكرار سيكون لدينا هذا الشكل ثم سنعود ونكرر نفس الطريقة السابقة مباشرة إلى أول فراغ مكون من سلسلتين ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة واحد اثنان 
وثلاثة نرتفع بسلسلتين ثم ثلاثة أعمدة بلفة في الفراغ التالي وسنكرر هكذا حتى نصل إلى الزاوية التالية وبعد التكرار سيكون لدينا ست مجموعات بهذه الطريقة ثم سنعود ونكرر بنفس الطريقة مباشرة إلى الزاوية التالية وعمود بلفة في أول عمود بلفة نرتفع بسلسلة كفراغ ثم بأربعة سلاسل لتكوين العقدة حشوة في السلسلة الرابعة نرتفع بسلسلة كفراغ عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التالية نعود ونرتفع بسلسلة كفراغ ثم بأربعة سلاسل لتكوين العقدة ثم سنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بمزلقة في السلسلة الثالثة التي بدأنا بها هذا الدور والآن سنبدأ بالدور السابع عشر وسيكون تكرارا للدور السادس عشر بنفس الطريقة نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم بسلسلة كفراغ ثم بأربعة سلاسل لتكوين العقدة حشوة في السلسلة الرابعة من بعد الإبرة نرتفع بسلسلة واحدة كفراغ عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التالية ثم نعود ونرتفع بسلسلة كفراغ ثم بأربعة سلاسل لتكوين العقدة وسنكرر نفس هذه الطريقة في جميع هذه الأعمدة الموجودة في الزاوية ثم في هذه الجزئية سنكرر بنفس الطريقة السابقة سنشتغل ثلاثة أعمدة بلفة في كل فراغ وبينهم فراغ بمقدار سلسلتين نكرر نفس طريقة الدور السادس عشر ثم نعود إليكم وفي نهاية الدور سنقفل بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الأدوار السابقة والآن سنبدأ بالدور الثامن عشر نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم بسلسلتين كفراغ ثم بأربعة سلاسل لتكوين عقدة حشوة في السلسلة الرابعة من بعد الإبرة ثم نرتفع بسلسلتين كفراغ وبنفس الطريقة عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التالية وهكذا سنكرر نرتفع بسلسلتين كفراغ ثم بأربعة سلاسل لتكوين العقدة حشوة في السلسلة الرابعة من بعد الإبرة نرتفع بسلسلتين كفراغ ثم عمود بلفة في الغرزة التالية سنكرر هكذا في جميع هذه الأعمدة ثم عندما نأتي إلى هذه الجزئية بنفس الطريقة مباشرة إلى الفراغ التالي ونشتغل فيه ثلاثة أعمدة ثم نرتفع بسلسلتين وهكذا سنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقف بنفس الطريقة التي قفلنا فيها الأدوار السابقة والآن الدور التاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون ثلاثة أدوار ستكون بنفس الطريقة نرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم بثلاثة سلاسل أخرى كفراغ ثم بأربعة سلاسل لإنشاء عقدة حشوة في السلسلة الرابعة من بعد الإبرة نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ ثم بنفس الطريقة عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التالية وبهذه الطريقة سنكرر نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ ثم بأربعة سلاسل للعقدة حشو في السلسلة الرابعة من بعد, السل... من بعد الإبرة ثم نرتفع بثلاثة سلاسل كفراغ ثم عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التالية بهذا الشكل سيكون ثم عندما نأتي إلى هذه الجزية بنفس الطريقة في كل فراغ سنشتغل فيه ثلاثة أعمدة بلفة وبين كل مجموعة ومجموعة فراغ بمقدار سلسلتين 
سنكرر نفس هذه الطريقة في الدور التاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون والآن سنبدأ بالدور الثاني والعشرون وهذا سيكون آخر دور سنرتفع بثلاثة سلاسل كعمود بلفة ثم بأربعة سلاسل كفراغ ثم بأربعة سلاسل لتكوين العقدة نترك ثلاثة سلاسل من بعد الإبرة وحشوة في السلسلة الرابعة ثم نرتفع بأربعة سلاسل كفراغ وبنفس الطريقة عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التالية وهكذا سنكرر نرتفع بأربعة سلاسل كفراغ ثم بأربعة سلاسل لتكوين العقدة حشوة في السلسلة الرابعة ثم بأربعة سلاسل كفراغ ونكرر عمود بلفة في غرزة العمود بلفة التالية سنكرر هكذا حتى نصل إلى هذه الجزئية وعندما نصل إلى آخر عمود في هذه الزاوية لن نشتغل عمود بلفة بل سنشتغل فقط غرزة حشو في آخر عمود بلفة موجودة في هذه الزاوية ثم نرتفع بأربعة سلاسل حشوة في السلسلة الأولى ثم نترك ثلاث غرز متتالية وحشوة في أول عمود موجود في الزاوية التالية بهذا الشكل ستكون هذه الجزئية ثم نعود ونكرر نرتفع بأربعة سلاسل كفراغ ثم بأربعة سلاسل لتكوين العقدة حشوة في السلسلة الرابعة من بعد الإبرة نرتفع بأربعة سلاسل ثم عمود بلفة في غرزة العمود بلفة وسنكرر نفس هذه الطريقة حتى نهاية هذا الدور وفي نهاية الدور سنقفل بمنزلقة في أول غرزة حشو بدأنا بها الدور نرتفع بالسلسلة ثم نقص الخيط وشكرا جزيلا لكم على المشاهدة وإلى لقاء آخر مع فيديو جديد وعمل مميز بإذن الله ودمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته